位朋友你哋好啊。咁呢一排咧，卡洛斯咧做咗好多个杂作咧，其实都要用到 3D 打印机。上 3D 打印机之前咧。亦都唔可以唔用 CAD， 即系电脑辅助设计软件啦，去规划出物件嘅结构同埋形状，就好似我手上一个 DIY 嘅 gamepad 咁。其实个外壳咧就系、是、自己设计同埋自己打印出嚟嘅。记得喺几个月之前，我曾经做咗一个节目啦，介绍咗 TinkerCAD、SolidWork 同埋 Fusion 三六零三个 CAD 嘅软件嘅。咁当时仲喺留言里面做咗少少嘅调查，问下啲朋友究竟喜欢边一款。得出嚟嘅結果，梗係 Fusion 三六零啦，因為唔使錢啊嘛。所以今日咧，我就會同大家做一個 Fusion 三六零嘅第一課，千祈唔好走開啊！提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按贊同埋留言問卡洛斯問題。大家一定會鬧卡洛斯，點解等咗咁耐都唔拍呢個 Fusion 三六零嘅第一課咧？因為卡洛斯咁多年嚟咧，都係用 Autodesk 嘅 SolidWork 嚟做嘢嘅。雖然 Fusion 三六零咧都係 Autodesk 嘅產品，但你知啦 ，Product Manual 啲 icon 咧放咗放又唔知放咗喺邊啊。如果卡洛斯自己都冇信心咧，我係唔敢拍片出嚟教大家嘅。咁於是咧，較早之前咧一段時間，我自己做個 project 咧，我全部都轉用曬 Fusion 三六零嚟做。直至到今日咧，我對自己用呢個軟件咧都有一定嘅信心，我先至夠膽拍片。講翻 Fusion 三六零呢個軟件咧，如果你上網下載咧，佢真係話咧 ，personal use 咧係一年唔需要俾錢嘅。咁當然咧，你用喺商業用途或者係教學機構使用咧，應該都係要付費嘅。但係講時講，我自己都安裝咗幾年，又唔見佢問我收錢喎。而且我依排用落咗啦，我發覺佢嘅功能咧，比我用開嘅舊版嘅 SolidWorks 咧更要多一啲。而佢仲有一個特別之處就係佢一半係 web base 嘅，雖然佢一樣要求你下載安裝。但佢使用軟件嘅時候咧，佢係利用緊 Autodesk 嘅 server 嘅，而且所有你嘅作品咧，其實唔係處喺你嘅機度嘅，亦都係處喺 Autodesk 嘅 server 度嘅喎。好，咁我而家先教大家咧點樣下載同埋安裝先。其實下載有幾咁艱難啫，你走上 Autodesk 嘅網頁，揾下揾下揾到 Fusion 三六零嘅啦。呢啲唔使我教啦，係嘛？你記住啦，下載嘅過程咧，佢實叫你註冊個户口嘅，唔係第日點賺你錢咧。下載咗就好立刻安裝啦。嗱，卡洛斯咧就用开噶嘛，所以佢爆个 window 出嚟就话我已经安装咗啦，仲直接同我温埋 Fusion 三六零添。嗱，又系因为我系老客户嘅问题，所以爆咗个 window 出嚟咧，你见到左边咧有一大扎咧我已经做过个 project 嘅，而你第一次安装咧就唔应该有嘅。咁你唔想见到呢个 data panel 咧，你都可以按个交叉或者 high data panel 呢两个掣咧去将佢隐藏嘅。正常咁學習一個新軟件咧，梗係睇下佢四邊咧有啲咩 menu。嗱，我哋睇下上面先。嗱，我諗 file menu 就唔使點介紹啦啩。而 file menu 隔離咧就有個 save menu， 都係我嚟處理檔案問題噶啦。而下面呢一欄 design 咧，就真係我哋最常用嘅工具啦。而喺右手邊嘅 browser 同埋喺下面嘅 history bar 咧，係非常之有用噶。可以俾我哋一直監察住我哋每一個工序，同埋修改每一個工序嘅。而呢個咁嘅四方 cube 咧，就俾我哋揀正視圖啊、側視圖啊、頂視圖呢啲 view port。嗱，你淨係睇個版面咧，都覺得佢唔簡單噶啦。因為相對我用緊嘅舊版 SolidWorks 嚟講咧，佢已經係進步咗好多噶啦。有好多功能我而家都未用到嘅。但係今日咧，可以教大家啲基本建模嘅概念，同埋幾個最簡單嘅技法。让大家学识咗之后咧，设计啲简单嘅部件或者盒仔，然后打印出嚟用都好啊。既然系咁，我哋先开个 new design 先。嗱，我哋可以喺 file menu 里面揾到 new design， 右上角都有个加号，功能一样。开咗个 new design 之后咧，第一步系做咩呢？大家知唔知？原来个万丈高楼从地起，唔理你咩 3D 物件，第一步一定系画一个平面图开始。所以我哋按 create sketch 呢个 button。而喺畫面顯示呢三個平面度，是但揀一個平面。嗱，我就習慣係揀 top view 嗰個平面嘅。而揀好多平面之後咧，你就可以盡量運用呢啲 line 啊、rectangle 啊、circle 啊，以至任意曲線等等呢啲工具咧，去畫出你需要嘅 sketch 啦。為咗快啲有成果，今次咧我哋就咁畫個長方形。喺零零坐標開始咧，我哋拖拉出一個長方形。拖拉完之後咧 ，Fusion 三六零會問你長同埋闊嘅數值，你可以儘管慢慢拖拉佢出嚟，你亦都可以採用 keyboard 
直情輸入個真實數字落去，我就輸入咗一個四十 mm 乘六十 mm 嘅長方形出嚟。嗱，我唔知道你個 sketch 要畫幾多嘢，總之你畫完咧，請你跟手撳呢個綠色嘅 finish sketch button。有好多學生咧，明明冇撳呢個 button 咧，就猛問阿 Sir 點解畫唔到落去。finish 咗之後咧，你可以嘗試用呢個 cube 咧，試下用唔同嘅角度去睇下呢個平面。原來只有咧用頂視嘅角度咧，先就可以睇到一個長方形嘅咋。其他角度睇咧，只係一條線嚟嘅啫。咁究竟點樣將呢個平面變咗一個立體啊？咁我哋就要學一個英文字啊。呢個英文字叫做 extrude， 中文即係擠出咁解。只要你按咗呢個 extrude 嘅按鈕。佢就立即會問你想呢個平面嘅高度係幾多啦？你嘗試下按住滑鼠中間嗰個掣旋轉一下呢個平面，你就會見到一個藍色嘅箭嘴。將個箭嘴拉上去咧，就可以改變呢個盒仔嘅高度。當然你亦都可以就咁輸入落去。嗱，而家我就求其輸入四十 mm， 嚇，我就會得到一個四十乘四十乘六十嘅四方柱體啦。嗱，逢親依類咁嘅 CAD 軟件咧。滑鼠上面嘅三個掣咧，一定有啲唔同嘅用途嘅，可能係旋轉啦、放大啦、褪左褪右等等。同一時間咧，你都可以嘗試下把換下下面依一欄嘅按鈕，一樣有旋轉啦、褪左褪右啦，同埋放大縮細等等嘅功能嘅。而當中咧，仲有一個 display status 嘅 button， 可以俾你改變物件顯示嘅狀態，例如佢嘅顏色啦、佢嘅物料啦。系咪透明咯？使唔使顯示虛線等等咯？而 v i e w p o s i t 個件咧就可以將佢變為三面圖添。嗱嚟緊咧，我哋打算將呢個四方柱咧變成一個盒仔，但咧我而家嫌啲邊同埋啲角太過尖，我驚打印完出嚟咧會介親手，所以喺度我哋學用一個叫圓角 fillet 嘅按鍵，按咗呢個按鍵咧，隨意揀幾條邊，輸入半徑三 mm。或者直接喐藍色箭嘴，就可以將呢條邊咧變成圓角啦。除咗選擇邊之外，想快手啲咧，選擇個面都得嘅喎。我而家就揀咗個底部，跟住按 fillet， 然後輸入兩 mm， 同個面有關係嗰四條直邊以及圓角都變成圓滑啦。嗱喺工程上咧，除咗做圓角之外，仲有一招咧叫做做 chamfer，chamfer 就即係斜角咁解。但係 chamfer 嘅按鈕咧，就要按 modify 嘅下拉功能表先至會揾到嘅。而 chamfer 嘅玩法咧，同 fillet 一樣嘅，又係可以輸入啦，或者用藍色箭嘴嚟修改 chamfer 個寬度。嗱，做到咁咧，成嚿嘢就唔介手噶啦。但要變成一個盒仔咧，我哋仲爭一步，就係、是、將中間啲料偷空佢啊嘛。於是咧，我哋就揀咗上面呢個面。然後就直接按 Shell 呢個 button， 然後輸入厚度嘅資料。但由於頭先我哋做咗兩 mm 嘅斜角，所以由斜角邊開始計數，輸入一 mm， 得出嚟個盒嘅厚度咧就已經係三 mm 啦。嗱，原來普普通通畫個盒仔出嚟咧，就係、是、咁簡單嘅啫。不過剛才咧，我哋畫第一幅 sketch 嘅時候咧，又真係簡單得滯，只係畫咗個長方形。咁不如我哋再攞个机会练习多次啊！嗱，原来要起一张图纸咧，求其选择一个面，然后按 Create Sketch， 你就可以喺个面上面画草图噶啦。嗱，今次我哋选择画一个圆形，喺个面上面画一个圆形咧，除咗要输入个圆形嘅直径之外咧，仲要考虑到个圆形嘅圆心究竟喺个面嘅咩位置？嗱，而家好明显呢个直径二十嘅圆咧，我系画到出晒界嘅。要放翻正佢咧，我哋就要用到 Sketch Dimension 呢個按鈕啦。只要點一點圓心，再點一點個盒個邊咧，我哋就可以輸入兩隻之間嘅尺寸啦。既然個盒寬度係四十，咁我哋輸入二十個中心點咪喺中間咯。同樣，我哋再點一點圓心，然後點一點盒頂，再輸入二十的話咧，個圓就會 position 咗喺個面嘅中間啦。嗱，其實呢個 Sketch Dimension 呢個按鈕咧，除咗可以將啲 Sketch 好 session 之外咧，其實仲可以將一啲已定嘅位置咧去標尺寸嘅。例如，我已經忘記咗個圓角究竟係半徑幾多，咁我而家標翻尺寸出嚟咧，我就知道佢個半徑係三 mm 咯
好啦，翻翻头先画出嚟嘅圆形，究竟有咩作为先？嗱，如果我哋用翻头先 extrude 嗰个 function， 其实有两个可能性，一系咧就利用呢个圆形咧喺个面上面挤出一个圆柱体出嚟，而第二个可能性咧就喺、是、operation 嗰度拣 cut， 然后向相反方向切出一个圆形嘅窿出嚟。如果你将蓝色箭嘴再拉远啲啦。唔单止会切穿第一块面嘅，仲可以将对面块面都切穿埋。咁当然啦，要切几深同埋切几多块面，系可以随意拖拉同埋输入嘅。假使已经画得有啲成绩咧，就系、是、时间咧将佢储存起啦。随便你喺 Find Menu 或者 Save Menu 咧，都可以储起佢嘅。唔好忘记我哋之前讲过，喺 Fusion 三六零里面做嘅 project 咧，完全唔系 save 喺自己嘅电脑里面嘅。所以只需要改个名，按个 return， 个 file 就储咗喺云端啦。而又正正因为要储上云端，所以存档嘅时间咧，比喺其他嘅程式系耐少少嘅。而迟啲当你发觉要修改 file 嘅细节咧，就可以辨认翻 history bar 上面嘅 icon。例如我哋右击呢个 chamfer 嘅 icon， 然后选择 edit feature， 你就可以随意再修改 chamfer 嘅尺寸啦。如果喺一幅 sketch 上面右击又会点咧？你就可以选择 edit sketch， 而可以将 sketch 上面嘅尺寸再修改啦。例如而家我将圆形嘅直径改为十五 mm， 按咗 finish sketch 之后，个窿嘅直径亦都会同时修改咗。而当你曾经修改个 project， 再按 save 嘅时候咧，就会储存成一个新嘅 version。例如而家咧，我哋就有个 V2 嘅版本出现咗啦。当然啦，无论你修改咗几多次，你要攞翻之前嘅版本出嚟都系得嘅。例如我而家按翻 V1 出嚟，我就会得翻以前嘅版本；按翻 V2 出嚟咧，又会得翻最新嘅版本。喜欢打印边个版本嘅，我哋就喺边个版本里面揿 File Menu， 然后选择 Export 或者选择 3D Print。如果 export 咧，我哋会特别选择点 STL 呢种 file format， 会出喺我哋 local 电脑嘅位置，然后再进行 3D 打印啦。正如刚才所讲，其实所有嘅 file 咧都系存喺 Autodesk 嘅云端度嘅，所以存档咧就比正常慢少少。而 export STL 咧真系极之慢嘅。而家我系用紧十二倍速度播放。喂，但系 Fusion 三六零唔使钱喎，你都唔好要求咁多啦，系咪？而用咗咧 Autodesk 嘅 server， 有好处又唔好处嘅。喺运作上咧，其实用咗对方嘅运算能力嘅。但喺 save 嘢咧或者 output 嘢嗰阵时咧，你就发觉要等耐少少啦。今日咧大致上俾咗大家一个 Fusion 三六零嘅基础概念，同埋一啲基础嘅操作教咗俾大家。咁至于喺 Qlab 方面咧，点样修改参数而切片？以至 output 出去 3D 打印機去工作咧，就留翻卡洛斯下一個系列教你。而喺我影片裏面咧，都會集中去教大家點樣用創想嘅 3D 打印機。如果你都想 keep 住知道有關創想 3D 打印機嘅最新動向咧，咁就一定要 like、subscribe 同埋 share 卡洛斯嘅 channel 啦。